മഴ വീണ്ടും ശക്തിപ്പെടുന്നു ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകി റവന്യൂ വകുപ്പ് മലയോര മേഖലയിൽ മണ്ണ് ഖനനം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ നിരോധിച്ചു മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എം ബി ബി എസ് പുതിയ ബാച്ചിലേക്ക് പ്രവേശനം ആരംഭിച്ചു സ്ഥിരാംഗീകാരം സംബന്ധിച്ചുള്ള ആശങ്ക ഒഴിഞ്ഞില്ല പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ ഹൈടെക് അക്കാദമിക് സമുച്ചയം നിർമ്മിക്കുന്നു ഉത്സവാന്തരീക്ഷത്തിൽ ശിലാസ്ഥാപനം ഇനി വരി നിന്ന് വലയേണ്ട പുതിയ റേഷൻ കാർഡിന് ജൂലൈ പതിനാറ് മുതൽ ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് മഴ വീണ്ടും ശക്തിപ്പെട്ടതോടെ കാലവർഷക്കെടുതികളുടെ ആശങ്കയിലാണ് നാട് വെള്ളപ്പൊക്കവും ഉരുൾപൊട്ടലും ഭീഷണി വിതച്ച ഏറനാട് താലൂക്കിൽ ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് റവന്യൂ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു ദുരന്ത സാധ്യത മുൻനിർത്തി മലയോര മേഖലകളിൽ മണ്ണ് ഖനനം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ നിരോധിച്ചു സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി തുടരുന്ന കനത്ത മഴ ജില്ലയിലും ഭീഷണി ഉയർത്തുകയാണ് ഉരുൾപൊട്ടലും വെള്ളപ്പൊക്കവും കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം ഏറനാട് താലൂക്ക് പരിധിയിൽ ഉയർത്തിയിരുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തുകയാണ് റവന്യൂ വകുപ്പ് താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ മലയോര ഗ്രാമങ്ങൾ ഉരുൾപൊട്ടലിനെയാണ് ഭയക്കുന്നത് ദുരന്ത സാധ്യത മുൻനിർത്തി മലയോര മേഖലകളിൽ പാണ മണ്ണ് ഖനനം പാടില്ലെന്ന് താലൂക്ക് തഹസിൽദാർ പി സുരേഷ് അറിയിച്ചു ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെല്ലാം ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപകടങ്ങൾ ജനജീവിതത്തെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ ജനങ്ങളും ജാഗ്രത പുലർത്തണം താലൂക്കിൽ സഹായ ഡെസ്കും പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി പൂജ്യം നാല് എട്ട് മൂന്ന് രണ്ട് ഏഴ് ആറ് ആറ് ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് എന്ന നമ്പറിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ബന്ധപ്പെടാൻ സൗകര്യമുണ്ട് ടയർ പൊട്ടിയതിനെ തുടർന്ന് നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ റോഡരികിലെ മതിൽ ഇടിച്ചു തകർത്തു നിലമ്പൂർ പെരുമ്പിലാവ് സംസ്ഥാന പാതയിലെ പൂളമണ്ണ വളവിൽ ചൊവ്വാഴ്ച പകൽ ഒരു മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കില്ല പാണ്ടിക്കാട് നിന്നും കരുവാരക്കുണ്ടിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന കാറാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് കാർ ഡ്രൈവർ കരുവാരക്കുണ്ട് തരിശു സ്വദേശി മഞ്ഞക്കണ്ടി നസ്രുദ്ദീൻ പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു ഓടുന്നതിനിടെ ടയർ പൊട്ടിയതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായത് ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ അഡ്വക്കറ്റ് പി കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ വീടിനോട് ചേർന്ന മതിലാണ് തകർന്നത് സ്ഥിരാംഗീകാരം സംബന്ധിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾക്കിടെ മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പുതിയ എം ബി ബി എസ് ബാച്ചിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ആരംഭിച്ചു പ്രഥമഘട്ട അലോട്ട്മെന്റ് അനുസരിച്ച് നൂറ് സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശന നടപടികളാണ് നടക്കുന്നത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിലെ വീഴ്ചകളെ തുടർന്ന് ജില്ലയിലെ ഏക സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിന് പ്രഥമഘട്ടത്തിലെ നൂറ് സീറ്റുകളിലെ പ്രവേശനത്തിന് ഇനിയും സ്ഥിരാംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ പരിശോധന നടത്തിയ സംഘം സ്ഥിരാംഗീകാരം നൽകുന്നതിൽ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരും മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികൃതരും നേരിട്ട് നടത്തിയ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് ഈ വർഷം എം ബി ബി എസിന് വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാനുള്ള അനുമതി മാത്രമാണ് എം സി ഐ നൽകിയിരിക്കുന്നത് പ്രഥമഘട്ട അലോട്ട്മെന്റ് അനുസരിച്ച് നൂറ് സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശന നടപടികൾ പതിനൊന്നിന് പൂർത്തിയാകും വിശദമായ പരിശോധനയിൽ പോരായ്മകൾ പരിഹരിച്ചെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിന് സ്ഥിരാംഗീകാരം നൽകുവെന്ന നിലപാടാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ എം സി ഐ കൈകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മഞ്ചേരി അങ്ങാടിപ്പുറം സ്വദേശിനിക്കെതിരെ സൈബർ ആക്രമണം നടത്തിയ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം നാലായി തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി രഞ്ജുവിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മൂന്ന് പ്രതികളെ നേരത്തെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങാടിപ്പുറം സ്വദേശിനി അപർണ പ്രസാദിന്റെ പരാതി പ്രകാരമായിരുന്നു കേസ് അല്ലു അർജുന്റെ സിനിമ കണ്ടതിനു ശേഷം ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത അങ്ങാടിപ്പുറം സ്വദേശിനി അപർണ പ്രശാന്തിക്കെതിരെയാണ് സൈബർ ആക്രമണം നടന്നത് ലൈംഗിക ചുവയോടെയും മാനഹാനി വരുത്തുന്ന തരത്തിലും കമന്റ് പോസ്റ്റുകൾ നിറഞ്ഞതോടെ യുവതി പെരിന്തൽമണ്ണ പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു മെയ് ഇരുപത്തി ഏഴിനാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് തുടർന്ന് മൂന്നുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അന്വേഷണം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേസിലെ നാലാം പ്രതിയും അറസ്റ്റിലായത് തിരുവനന്തപുരം തിരുവല്ലം വണ്ടിക്കാട് ശാന്തിപുരം സജീവവനിൽ രഞ്ജുവിനെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം തിങ്കളാഴ്ച അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ ഹൈടെക് അക്കാദമിക് സമുച്ചയത്തിന് ശിലയിട്ടു കേരള സർക്കാരിന്റെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണത്തിന്റെയും പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭയുടെ രജത ജൂബിലി പദ്ധതിയുടെയും ഭാഗമായി ഇ എം എസ് അക്കാദമി സമുച്ചയത്തിലാണ് ഹൈടെക് അക്കാദമി കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നത് നിയമസഭാ സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ
ഇതിൽ അഞ്ചു കോടി രൂപ സർക്കാർ കിഫ്ബി ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തിയും ബാക്കി എഴുപത്തി ഒൻപത് ലക്ഷം രൂപ നഗരസഭ വിഹിതവുമായാണ് നൽകുക കൊച്ചി ആസ്ഥാനമായ സെഗുരോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിക്കാണ് നിർമ്മാണ ചുമതല പത്ത് മാസം കൊണ്ട് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കും ഇ എംഎസ് പഠിച്ച വിദ്യാലയത്തിന്റെ നൂതനവൽക്കരണത്തിന് നഗരസഭ തയ്യാറാക്കിയ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ പ്രകാരം ആവശ്യമായ മുഴുവൻ തുകയും സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ശിലാസ്ഥാപനം നിർവഹിച്ച് സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ പുതിയ ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചത് ഒരു സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ നടത്തേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന നിക്ഷേപമാണ് അത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് അത്ഭുതകരമായ മാറ്റത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഒരു സംസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വലിയ ശൃംഖല തന്നെയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനം അളവിലുള്ള ഈ മാറ്റം ഗുണത്തിലുള്ള മാറ്റമാക്കി മാറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അപ്ഡേറ്റഡാവും പുറത്താവും എന്ന വസ്തുത ഒരു ഒരു വിഷയമായിട്ട് നമ്മൾ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാരണം മലയാളികൾക്ക് എന്തായാലും സ്വന്തമായിരുന്നു വെച്ച് നമുക്ക് ആകെയുള്ളത് മനുഷ്യ വിഭവശേഷിയാണ് അത് തന്നെ നല്ല സൂക്ഷ്മതയും മൂർച്ചയും അറിവും ഉള്ളതാക്കി മാറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പുതിയ കാലത്ത് എവിടെയും എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ രണ്ടാം വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവം തന്നെ വേണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചതും ആ തീരുമാനത്തെ കേരളം ഒറ്റക്കെട്ടായി ഏറ്റെടുത്തു ചടങ്ങിൽ മഞ്ഞളാംകുഴി അലി എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എം മുഹമ്മദ് സലീം നിഷി അനിൽ രാജ് പാറക്കോട്ടിൽ ഉണ്ണി കീഴ്ശേരി മുസ്തഫ പി ടി ശോഭന രതി ആലക്കാട്ടിൽ താമരത്ത് ഉസ്മാൻ വി രമേശൻ എ കെ മുസ്തഫ വി ബാബുരാജ് എൻ എം മെഹറലി എൻ പ്രസന്നകുമാർ കെ വി ഫൌസിയ എൻ നാസർ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് മാതൃകയായി മാറണം എന്നുള്ളത് യാതൊരു സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അത് മാറും എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉറപ്പ് നൽകിയാണ് പെരുന്തൽമണ്ണ നഗരസഭ ഒരു പ്രതിത്തായ മാസ്റ്റർ തന്നെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സമുച്ചയത്തിന് സഹാവ് ഇ എം എസിന്റെ പേര് സൃഷ്ടിച്ച് സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ മൂന്ന് വിദ്യാലയങ്ങൾ ചേരുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമായിട്ട് സ്ഥാപനത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ദീർഘവീക്ഷണത്തോട് കൂടിയുള്ളൊരു ഡി പി ആർ ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ടാണ് സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കുന്നത് അത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ എല്ലാ പിന്തുണയും സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന നിർദ്ദേശവും ഇടപെടലുകളും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാനിവിടെ ഉറപ്പ് നൽകി എസ് എഫ് ഐ അംഗത്വ വിതരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി മലപ്പുറം ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം വണ്ടൂർ വി എം സി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥി ജെ പി അഭിനന്ദന് നൽകിക്കൊണ്ട് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി പി റഹ്ന സബീന നിർവഹിച്ചു ബഹുസ്വരതയുടെ സമൂഹം മാനവികതയുടെ കലാലയം എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിലാണ് ഈ വർഷത്തെ അംഗത്വ വിതരണ ക്യാമ്പയിൻ നടക്കുന്നത് വണ്ടൂർ വി എം സി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് സമീപം നടന്ന ചടങ്ങിൽ എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം സജാദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ സക്കീർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് എം നിതിൻ ദാസ് എ ഷൈബി അതുൽ കുമ്മാളി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ കാർ വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ പേരിൽ ഒൻപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ വഞ്ചന നടത്തിയെന്ന പരാതിയിൽ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി അറസ്റ്റിൽ വലിയ വീട്ടിൽ ഗിൽബർട്ട് കൊർണോലിനെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കരുവാരകുണ്ട് സ്വദേശികളുടെ പരാതിയെ തുടർന്നായിരുന്നു അറസ്റ്റ് തിരുവനന്തപുരം വലിയ വീട്ടിൽ ഗിൽബർട്ട് കൊർണോലിനെയാണ് തിങ്കളാഴ്ച പെരിന്തൽമണ്ണ എസ് ഐമാരായ സുരേഷ് കുമാർ മഞ്ജുലാൽ എന്നിവർ ചേർന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കരുവാരകുണ്ട് സ്വദേശികളായ അനിൽകുമാർ നൌഷാദ് എന്നിവർക്ക് പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ കാർ വാഷിംഗ് മെഷീൻ എത്തിച്ചു നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പതിനൊന്ന് ദശാംശം പൂജ്യം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ നാലു വർഷം മുൻപ് ഗിൽബർട്ട് കൈപ്പറ്റിയിരുന്നു പറഞ്ഞ സമയത്ത് മെഷീൻ നൽകാത്തത് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ മടക്കി നൽകിയിട്ട് ബാക്കി തുക നൽകാതെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് പെരിന്തൽമണ്ണ പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തു അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതിയെ പെരിന്തൽമണ്ണ ജെ എഫ് സി എം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു ട്രോളിംഗ് നിരോധന കാലത്ത് ഉണക്ക മത്സ്യവിപണിയിൽ വിലയ്ക്ക് അസ്ഥിരത കടൽ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യക്കാർ കുറഞ്ഞത് ഉണക്ക മത്സ്യവിപണിയിൽ പ്രതീക്ഷ ഉയർത്തിയെങ്കിലും കാര്യമായ പ്രതിഫലനമില്ല
മാന്തൾ തള എന്നിവയ്ക്ക് വില ഉയർന്നു കിലോഗ്രാമിന് നാൽപ്പത് രൂപ വർദ്ധിച്ച് വില ചില്ലറ വിപണിയിൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ വീതമാണ് അതേസമയം മുള്ളന് വില കുറഞ്ഞു കിലോഗ്രാമിന് ഇരുന്നൂറ് രൂപയായിരുന്ന വില എൺപത് രൂപ കുറഞ്ഞ് നൂറ്റി ഇരുപതിലെത്തി മത്തിക്ക് നൂറ്റി ഇരുപതിൽ നിന്നും വില നൂറ്റി അറുപത് ആയി വർദ്ധിച്ചു എക്കാലവും ആവശ്യക്കാരുള്ള ഉണക്കസ്രാവിന് വിലയിൽ മാറ്റമില്ല കിലോഗ്രാമിന് മുന്നൂറ് രൂപയായി തുടരുകയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മഞ്ചേരി പുതിയ റേഷൻ കാർഡിന് ജൂലൈ പതിനാറ് മുതൽ ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം തെറ്റുകൾ തിരുത്താനും മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാനും സറണ്ടർ ചെയ്യാനും ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി സാധിക്കും ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യമുള്ളവർക്ക് അതുവഴി സൌജന്യമായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ് റേഷൻ വിതരണം ഇ പേസ് മെഷീൻ മുഖാന്തരമാക്കിയതിന് പിറകെയാണ് റേഷൻ കാർഡുകളും ഇലക്ട്രോണിക് രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നത് ജൂലൈ പതിനാറ് മുതൽ ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിച്ചു തുടങ്ങാം അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചതിന്റെ പ്രിന്റൌട്ട് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ അതത് താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസുകളിൽ നൽകണം റേഷൻ കാർഡിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ഫീസും നിർത്തലാക്കിയിട്ടുണ്ട് മറ്റു താലൂക്കുകളിൽ നിന്നും നീക്കുന്നതിനും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനുമായി നേരിട്ട് ഓഫീസുകളിൽ ഹാജരാകേണ്ട ബുദ്ധിമുട്ടും ഓൺലൈൻ സംവിധാനം വരുന്നതോടെ ഒഴിവാകും കൂടാതെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവരവരുടെ റേഷൻ കാർഡുകൾ പ്രിന്റ് എടുക്കാനും ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ സാധ്യമാകും അപേക്ഷിച്ചാൽ രണ്ട് ദിവസത്തിനകം കാർഡ് ലഭിക്കുന്ന സൗകര്യമാണ് ഇതിലൂടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഉച്ചാരക്കടവ് പാലത്തിന് സമീപം റോഡ് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞത് ഗതാഗതത്തിന് ഭീഷണിയാകുന്നു ടാറിങ്ങും സോളിങ്ങും ഇളകി നീങ്ങി റോഡിലേക്ക് പറന്നു കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയാണിപ്പോൾ ഇത് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്കും അതോടൊപ്പം ഇതര വാഹനങ്ങൾക്കും ഏറെ ദുരിതം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് നിലമ്പൂർ പെരുമ്പരാവ് സംസ്ഥാന പാതയിൽ ബേലാറ്റൂർ ഉച്ചാരക്കടവ് പാലത്തിന് സമീപമാണ് പാലത്തിന്റെ ഇരുഭാഗത്തുമായാണ് റോഡ് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുമ്പ് ഈ ഭാഗത്ത് ചെറിയ തോതിൽ റോഡ് തകർന്നിരുന്നു മഴ ശക്തിയായതോടെയാണ് യാത്രക്കാരുടെ നടുവൊടിക്കുന്ന വിധത്തിൽ റോഡിൽ വലിയ കുണ്ടും കുഴിയും ഇപ്പോൾ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് റോഡിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്രവർത്തികൾ നടത്തിയിട്ട് കാലമേറെയായെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് റോഡ് തകരാൻ കാരണമായതുമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് പ്രദേശത്ത് ചില ക്ലബുകളും സംഘടനകളും റോഡ് താൽക്കാലികമായി ഗതാഗതയോഗ്യമാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കാലവർഷം ശക്തമായതോടെ കുഴികളുടെ ആഴം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് വാഹനയാത്രക്കാർക്ക് ഏറെ ദുരിതമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മേലാറ്റു മഴ കനത്തതോടെ അരിക്കണ്ണമ്പാക്ക് ചെമ്മന്തട്ട റോഡ് മണ്ണിടിച്ചിൽ ഭീഷണിയിൽ പാതയുടെ ഇരുഭാഗത്തെയും പാർശ്വഭിത്തി തകർന്ന നിലയിലാണ് ചെമ്മന്തട്ടയിൽ ഏഴടി താഴ്ചയിൽ ഭിത്തി ഇടിഞ്ഞിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പാതയുടെ ചെമ്മന്തട്ട ഭാഗത്തെയും വട്ടപ്പറമ്പ് ഭാഗത്തെയും പാർശ്വഭിത്തികളാണ് തകർന്നിട്ടുള്ളത് ചെമ്മന്തട്ടയിൽ ഏഴടി താഴ്ചയിലാണ് ഭിത്തി ഇടിഞ്ഞിറങ്ങിയത് കൂടാതെ ഈ ഭാഗത്ത് റോഡ് ആറ് മീറ്ററോളം നീളത്തിൽ വിള്ളലും രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാലവർഷം കനത്തതോടെ ഉണ്ടായ ശക്തമായ വെള്ളപ്പാച്ചിലാണ് പാർശ്വഭിത്തിയുടെയും റോഡിന്റെയും തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണം ഇനിയും മഴ തുടർന്നാൽ റോഡിന്റെ ഒരു ഭാഗം പാടെ തകരുമെന്നതിനാൽ നാട്ടുകാർ മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പി എം ജി എസ് വൈ പദ്ധതിയിൽ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പാണ് അരിക്കണ്ണഭാഗ് ചെമ്മന്തട്ട റോഡിന്റെ നവീകരണം നടന്നത് മേലാറ്റൂരിൽ നിന്ന് അരിക്കണ്ണഭാഗത്തിലേക്കുള്ള ബൈപ്പാസ് ആയതിനാൽ നിരവധി യാത്രക്കാർ ആശ്രയിക്കുന്ന പാത കൂടിയാണിത് ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറിയുടെ പഴയ കെട്ടിടം ആർക്കും വേണ്ടാതെ നശിക്കുന്നു എടപ്പറ്റ പഞ്ചായത്തിലെ പന്ത്രണ്ടാം വാർഡ് പുല്ലുപറമ്പിൽ ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കെട്ടിടമാണ് ദ്രവിച്ചു തീരുന്നത് ഡിസ്പെൻസറി പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറിയതോടെ പഴയ കെട്ടിടത്തെ എല്ലാവരും അവഗണിക്കുകയാണ് എടപ്പറ്റ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പുല്ലുപറമ്പിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പഴയ ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി കെട്ടിടമാണ് ആർക്കും ഉപകാരപ്പെടാതെ നശിക്കുന്നത് നിലവിൽ ഈ കെട്ടിടം കാട് പിടിച്ചു കിടക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് എൺപത്തി മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് ആദ്യ ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി കെട്ടിടം നിലയിൽ വന്നത് തുടർന്ന് നീണ്ട കാലത്തെ പ്രവർത്തനത്തിന് ശേഷം കെട്ടിടത്തിന്റെ സ്വച്ഛാവസ്ഥയും തകർച്ച ഭീഷണിയും കാരണം പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് എട്ട് കാലഘട്ടത്തിലാണ് പഴയ കെട്ടിടത്തിന് പിറകിലായി ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറിക്ക് പുതിയ കെട്ടിടം ഒരുക്കിയത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ സംരംഭ സാധ്യതകൾക്ക് പഴയ കെട്ടിടം ഉപയോഗിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം മാറി മാറി വന്ന ഭരണസമിതികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും എല്ലാ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ഫയലിൽ ഒതുങ്ങുകയാണുണ്ടായത് പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾക്കും മറ്റും അധികൃതർ ഒരു സ്ഥിരം ഓഫീസ് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് അധികാരികളുടെ കൺമുമ്പിൽ പഴയ ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി കെട്ടിടം
പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ ഹൈടെക് അക്കാദമിക് സമുച്ചയം നിർമ്മിക്കുന്നു ഉത്സവാന്തരീക്ഷത്തിൽ ശിലാസ്ഥാപനം ഇനി വഴി നിന്ന് വലയേണ്ട പുതിയ റേഷൻ കാർഡിന് ജൂലൈ പതിനാറ് മുതൽ ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം ഈ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നമസ്കാരം